ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಲಿಯೋಣ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎನ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗೆ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಟನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಡೈನಮಿಕ್ ಈ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ನ ಡೈನಮಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡತ್ತೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಈ ತರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಲೋಡ್ ಆನ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಈ ತರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆನ್ ಲೋಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬಹುದು ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಣ ನಾನು ಕೋಟ್ ಪೆನ್ ಎಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ನ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಈವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೊದಲನೇದು ನನ್ನ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆದಾಗ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಬೇಕು ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಫಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ ಫೋರ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಐ ಡಿ ಐ ಡಿ ಏನದ್ರದ್ದು ಮೆಸೇಜ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ನರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫಿಲ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನನ್ನ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ರನ್ ಆದಾಗ ನನ್ಗೆ ಈ ಹೆಡಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಿ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಆನ್ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈವೆಂಟ್ ನ ನೋಡೋಣ ಈಗ ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮೌಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ನಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾನು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಇ
ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಔಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೌಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ ನಂಗೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇನಾರು ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಏನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ನನ್ಗೆ ರೆಡ್ ಆಗಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಲೆಟ್ ಡೇಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಐ ಡಿ ಐ ಡಿ ಏನದು ಕೋರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ಈ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡತ್ತ ಈಗ ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಇಫ್ ಡೇಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ ಎಂ ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಐ ಡಿ ಡಾಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೆಡ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇನಾದ್ರು ಫಿಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಂ ಟಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ವೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಆ ಡೇಟಾ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ಲೋಡ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೇಮ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಕೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ರೆಡ್ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಏನಾದ್ರು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ವೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಆನ್ ಮೌಸ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಬಟನ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಈ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಇವೆಂಟ್ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಚ್ ಟು ಟ್ಯಾಗ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ರನ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ನಾನೀಗ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಈ ಬಟನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ಸ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಔಟ್ ಆನ್ ಮೌಸ್ ಓವರ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ಲೋಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡದ್ವಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಲಿಯೋಣ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ ಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೂ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೋರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ನಮ